বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উদযাপনে ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা তেরো হাজার কোটি টাকার অর্থ সহায়তার অনুমোদন কাটল রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রাশিয়ার দেয়া ঋণ পরিশোধের জটিলতা মার্কিন ডলারে নয় অর্থ শোধ হবে চীনা মুদ্রা ইউয়ানে সিদ্ধান্ত ঢাকা মস্কো স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিকেলে হাসপাতালে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম জিয়া সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিদেশে যেতে দিচ্ছে না অভিযোগ মির্জা ফখরুলে দুই মের মধ্যে পোর্ট সুদানে পৌঁছাবেন সাত শতাধিক বাংলাদেশি জেদায় নেওয়া হবে তিন অথবা চার মে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খাদ্য পানি সংকটে আটকে পড়ারা সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উদযাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেলে ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী তাকে স্বাগত জানাতে জড়ো হন উচ্ছ্বসিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এদিকে প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন সফরের আগেই তিনটি খাতে বাংলাদেশকে একশো পঁচিশ কোটি ডলার সহায়তা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক লস্কর আল মামুন ও দস্তগীর জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়ে হাসানুজ্জামান সাকি জানাচ্ছেন বিস্তারিত যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময়ে শুক্রবার বিকেলে তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইট ডালাস বিমানবন্দরে অবতরণ করে এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান ও বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক আহমদ কাইকাউস জাপানে চার দিনের সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত পঁচিশ এপ্রিল জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার আমন্ত্রণে টোকিও যান তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন সফর গত পনেরো বছরে জাতিসংঘের বাইরে প্রথমবার কোনো কর্মসূচিতে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে এলেন সরকার প্রধান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সময় সংবাদকে বলেন শুধু পঞ্চাশ বছরের সম্পর্কের উদযাপনই নয় বাংলাদেশকে আর্থিক সহায়তাও দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক এ সময় তিনি আরও বলেন ফলপ্রসূ হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর জাপানে আমাদের আপনার সফরটা খুব ফলপ্রসূ হয়েছে এখান থেকে আমরা এই তেরো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টার ফ্লাইট করে এখানে আসলাম বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের একটি মডেল এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের উন্নয়নের সহযোগী আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে প্রায় জায়গাতে অভিযোগ হয় যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইউএনডিপি এদের টাকাগুলো ঠিক মতো ব্যবহৃত হয় না এই ডিফেক্টিভ ইফেক্টিভ ইউটিলাইজেশন নিয়ে অনেকের অনেক মন্তব্য থাকে বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে এই ডিফেক্টিভনেসটা খুব বেশি এবং এই জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের নিয়ে গর্বিত আমরাও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকটা নিয়ে গর্বিত এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বরণ করে নিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিমানবন্দরে জড়ো হন তারা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আজকে উৎপন্ন এবং সারা আমেরিকা থেকে আমরা আজকে ডালাস এয়ারপোর্টে সমবেত হয়ে ওনাকে রিসিভ করলাম অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সফল হোক ছোট কোটি মানুষের ভাগ্য অনিয়নের জন্য উনি দেশের পর দেশ সফর করে বেড়াচ্ছেন এবং সেই সফরকে কেউ যদি বাধা বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সকল নেতৃবৃন্দ তা এ দেশের আইনের আওতায় ব্যর্থহীনভাবে তা কুদ্ধ অদর করবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের আগেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তিনটি খাতে তেরো হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ সহায়তা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক এমন বিবৃতি দিয়েছে সংস্থাটি এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার প্রধানের যুক্তরাষ্ট্র সফরে আরও কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে পয়লা মে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উন্নয়নের জয়যাত্রা ও গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের কার্যক্রম তুলে ধরা হবে ২৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে এসে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফর মূলত বিশ্ব ব্যাংককে কেন্দ্র করেই এবারের সফরে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে যাতে করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও এগিয়ে যাবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল রিচ কার্টন হোটেল ওয়াশিংটন ডিসি 
এর আগে জাপান সফরকালে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এনএইচকে তে দেয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও বাড়াতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাপান বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিনিয়োগ সম্ভাবনা সহ নানা ইস্যুতে কথা বলেছেন সরকার প্রধান we can bear this burden. Bangladesh already, you know, it is an overpopulated country. So one million people, it is another burden for us. Drug trafficking, arms trafficking, armed conflicts. So day by day, they have become restless and this is happening. It is not good for us. Karche, Rupur Paromanubik Biddut Kende, Russia, the Rin Porisho, the Jotilota. এক বছরের বেশি সময় ধরে নানা পথ খুঁজে ঢাকা মস্কো একমত মার্কিন ডলারে নয় এই ঋণের অর্থ শোধ হবে চীনা মুদ্রা ইউআনে ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যত দ্রুত সম্ভব এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে হাঁটার তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা আর কূটনীতিকরা বলছেন নতুন এই কৌশলে পশ্চিমা দেশগুলো নাখস হলেও তা মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে বাংলাদেশ কামরুল হাসান সবুজ জানাচ্ছেন বিস্তারিত দেশে চলমান মেগা প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র 2017 সালের 30 নভেম্বরে উদ্বোধনের পর প্রত্যাশিত গতিতে এগিয়ে চলছে এর নির্মাণ কাজ 2400 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই প্রকল্পের ব্যয় 1 লাখ 13092 কোটি টাকার মধ্যে রাশিয়ান ঋণ 91040 কোটি টাকা 2016 সালের চুক্তি অনুসারে ঋণের প্রথম ধাপের সুদের কিস্তি পরিশোধ হচ্ছিল মার্কিন ডলারে কিন্তু রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে পশ্চিমা দেশগুলো গত বছর ফেব্রুয়ারিতে আর্থিক লেনদেনের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সুইফট থেকে রাশিয়াকে বের করে দিলে বেকায়দায় পড়ে ঢাকা সম্ভব হয়নি 318 মিলিয়ন ডলারের একটি কিস্তি দেয়া উপায় খুঁজতে সামনে আসে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত চীনা নেটওয়ার্ক সিআইপিএস বা ক্রস বর্ডার ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম যেখানে লেনদেন হয় ইউআনে সুইফট নিষেধাজ্ঞার অচল অবস্থা কাটাতে অবশেষে চলতি মাসের মাঝামাঝিতে ঢাকা মস্কোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিআইপিএস ব্যবহার করবে দুই দেশ যাকে যুগোপযোগী উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেকই প্রধান অর্থনীতিবিদ এখানে না আমরা রুবল ব্যবহার করছি না ডলার সরাসরি রাশিয়াকে পে করছি তো সেই ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত পথে এগিয়েছে সরকার চীনা মুদ্রা ও পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের কারণে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে পশ্চিমা দেশগুলোর মনোভাব বুঝে বাংলাদেশ কৌশলী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম বলে মনে করেন এই কূটনীতিক দরকার হলে আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো আমরা এবং এটা করা উচিত আমি মনে করবো এই নিয়ে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয় এবং আমেরিকান আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু এটা হলো আমাদের একটা সিরিয়াস কোশ্চেন অফ সাভারেন্টি তাইওয়ান ইস্যুতে বৈশ্বিক ভূ রাজনীতি আরও ঘোলাটে হওয়ার আগেই এই পদ্ধতিতে অর্থ লেনদেন শুরুর তাগিদ তাদের ইউক্রেনের মতো একটা পরিস্থিতি তাইওয়ানের ক্ষেত্রে তৈরি হয় তখন আবার তো ইউআন দিয়ে পেমেন্ট করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কারণ স্যাংশন যদি চায়নার উপর চলে আসে তো সেই কারণে এই প্রকল্পটা আমরা যত দ্রুত শেষ করতে পারি ততই ভালো দশ বছরের গ্রেস পিরিয়ড সহ রূপপুরে দেয়া রাশিয়ার ঋণ শোধ করতে হবে আঠাশ বছরে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিকেল তিনটায় আবারও রাজস্থানের এভার কেয়ার হাসপাতালে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা আজিয়া বিএনপির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় এদিকে দলটির মহাসচিব সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেন সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে বেগম জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শনিবার বিকেলে হাসপাতালে যাওয়ার কথা রয়েছে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে যাবেন তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ বেগম জিয়া গত সাতাশ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলেন সেদিনই তিনি আবারও গুলশানের বাসভবনে ফিরোজায় ফিরে যান এর আগে গত বছরের শুরুর দিকে প্রায় তিন মাস হাসপাতালে ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন সেবার তার হার্টের রিং পড়ানো হয়েছিল এছাড়া তিনি আর্থ্রাইটিক্স ও ডায়াবেটিস সহ নানা রোগে আক্রান্ত এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেগম জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে অভিযোগ করেন সরকার তার সুচিকিৎসায় বিদেশে যেতে দিচ্ছে না তার চিকিৎসা দরকার বাইরে দরকার যেহেতু সরকার সেটা দিচ্ছে না সেই কারণে দেশেই আমরা সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই দোয়া করবেন জনগণের কাছে আমরা দোয়া চাই স্বেচ্ছাসেবক দলের নবগঠিত কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি দাবি করেন সরকার জনগণের ভোটাধিকারে বিশ্বাস করে না বলে নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে যেই সরকার ক্ষমতায় থাকলে কোনো দিনই কোনো সুষ্ঠু আবাদ নির্বাচন হবে না 
জনগণ সেই নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে না সেই কারণেই আজকে আওয়ামী লীগ এই সমস্ত কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আদায়ে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন বিএনপি মহাসচিব সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সুদান থেকে দেশে ফিরতে চেয়েছেন প্রায় সাতশো বাংলাদেশি তাদের খাতুম থেকে পোর্ট সুদান পর্যন্ত সড়ক পথে পরে সৌদি নৌবাহিনীর জাহাজে করে তিন বা চার মে জেদ্দায় নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেখান থেকে বিমানে বাংলাদেশে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার এদিকে খাদ্য ও পানি সংকটে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সুদানে আটকে পড়া বাংলাদেশিরা হারিয়েছেন প্রায় পাঁচশো মানুষ হামলা হয়েছে দেশটিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের বাসায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে দেশটিতে অবস্থানরত প্রায় পনেরোশো বাংলাদেশি যার মধ্যে প্রায় সাতশো বাংলাদেশি দেশে ফেরত আসার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এদিকে আটকে পড়া অনেক বাংলাদেশি পানি ও খাদ্য সংকটে রয়েছেন আমাদের মুক্তি করেন আমাদের খাবার নাই পানি নাই গ্যাস নাই থাকার জায়গা নাই এই খোলা ছাদের ভিতরে আমরা রাত্রে আজকে তিন রাত ধরে ঘুমাইতেছি সারা রাত ধারে হাসা করছে আমরা বয়ে আমরা খানা বানা সব সারা খানি গুলি নাই পানি টানি নাই লাইন কারেন্ট নাই আটকে পড়া বাংলাদেশিদের প্রথমে খার্তুম থেকে আটশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পোর্ট সুদানে নেওয়া হবে সড়ক পথে সেখান থেকে জাহাজে করে পোর্ট জেদ্দায় নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জেদ্দা থেকে বাংলাদেশ বিমানের কয়েকটি ফ্লাইটে বাংলাদেশিদের ঢাকায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে সুদানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইতোমধ্যেই খার্তুম এবং এর আশপাশের শহর থেকে বাংলাদেশিদের পোর্ট সুদানে পরিবহনের জন্য নয়টি বাসের ব্যবস্থা করেছেন জেদ্দায় বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেলের একটি দল দূতাবাসকে সহায়তার জন্য রোববার সুদানে পৌঁছাবে বাংলাদেশিদের পোর্ট সুদান থেকে পোর্ট জেদ্দায় নেয়ার জন্য সৌদি সরকার বিনামূল্যে নৌবাহিনীর জাহাজ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলেও জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই মেয়ের মধ্যে বাংলাদেশিদেরকে পোর্ট সুদানে নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তিন বা চার মেয়ের মধ্যে বাংলাদেশিরা জেদ্দায় পৌঁছে যাবেন এদিকে জেদ্দার দুটি বাংলাদেশ স্কুলে সুদান প্রবাসীদের জন্য খাদ্য পানীয় ও ঔষধ সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা কাল শুরু হচ্ছে চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা এবার পরীক্ষার্থী বিশ লাখ বাহাত্তর হাজার একশো তেষট্টি জন দেশের সব কেন্দ্রে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে পরীক্ষার সরঞ্জাম শিক্ষা বোর্ড বলছে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা সাকির আহমেদের রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ের দুই মাস পর রোববার শুরু হচ্ছে চলতি বছরের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস হলেও এবার পরীক্ষা হবে সব বিষয়েই একশো নম্বরের পরীক্ষায় সময় থাকছে তিন ঘন্টা এবার গত বছরের যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের সংখ্যাও বেড়েছে ইতোমধ্যেই কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে উত্তরপত্র সহ পরীক্ষার আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি বসানো হয়েছে আসন বিন্যাস সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার কথা জানিয়ে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি বলছে প্রশ্নপত্র থানা থেকে বের করার সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আমাদের প্রশ্নপত্র পরিশোধন মুদ্রণ পরিবহন সংরক্ষণ সবকিছুই আমাদের সম্পন্ন হয়েছে শিক্ষা বোর্ডের দাবি প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে বন্টন প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ানোর জন্য বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে সবসময় তৎপর থাকে আমাদের আইন শৃঙ্খলা যে রক্ষাকারী বাহিনী আছে আমাদের গোয়েন্দা এজেন্সি গুলো আছে যারা এই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব সরাবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে এদিকে পরীক্ষা উপলক্ষে তেইশ মে পর্যন্ত কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের দুশো গজের মধ্যে পরীক্ষার্থী ছাড়া সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ শাকের আহমেদ সময় সংবাদ চারুকল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে শুরু হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু হাজার বাইশ থেকে শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ছয় ইউনিটে এবার একশো ত্রিশটি আসনের বিপরীতে অংশ নেন সাত হাজার উনআশি শিক্ষার্থী প্রতি আসনের বিপরীতে লড়াই করেন চুয়ান্ন জন সকালে পরীক্ষা শেষে প্রশ্নের মান ও কেন্দ্রের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ জানান শিক্ষার্থীরা কেন্দ্র পরিদর্শন করে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান জানান প্রশ্ন ফাঁস ডিজিটাল জালিয়াতি বা কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি পাঁচ হাজার নশো পঁয়ষট্টি আসনের বিপরীতে এবার ভর্তির আবেদন পড়েছে প্রায় তিন লাখ প্রতিটি আসনে লড়বেন প্রায় পঞ্চাশ শিক্ষার্থী যারা নানা ধরনের অসাধু 
পন্থায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং প্রশ্নপত্রের নানা ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নিত তাদের একটা মূলোৎপাটনের একটি উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছিলাম এবং সে সূত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং তাদের বিভিন্ন সংস্থার সদয় সহযোগিতায় আমরা তাদের অনেককেই আইনের আওতায় আনা হয়েছে এখন পর্যন্ত একটি ভালো অবস্থানের মধ্য দিয়ে এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে আশা করি কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সামনের দিনগুলোতে ঘটবে না চমকে ওঠার মতো তথ্য হলো চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর দিয়ে চলতি অর্থ বছরের নয় মাসে বারো হাজার কোটি টাকা মূল্যের সতেরো মেট্রিক টন স্বর্ণের বার বৈধ করেছেন মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা যা বাংলাদেশের ইতিহাসের রেকর্ড প্রতিটিতে বিশ হাজার টাকা হিসেবে এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার স্বর্ণের পিছে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে দুশো চুরানব্বই কোটি টাকা তবে বিশাল এই স্বর্ণের চানান মার্কেটের পরিবর্তে চোরাই পথে প্রতিবেশী দেশে পাচার পুলিশ সাক্ষাৎ ত্রিপুর ক্যামেরায় কমল দে জানাচ্ছেন বিস্তারিত চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে চট্টগ্রাম শাহামানাত বিমানবন্দরে প্রতি যাত্রী দুটি হিসেবে এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার সাতশো চৌত্রিশ পিস স্বর্ণের বার বৈধ করেছেন এর মধ্যে ফেব্রুয়ারিতেই রেকর্ড তেইশ হাজার চারশো তেত্রিশটি স্বর্ণের বার বৈধ করা হয় আর মার্চ মাসে বৈধ হয়েছে নয় হাজার একশো একুশটি স্বর্ণের বার ওজন হিসেবে এই সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিমানবন্দর দিয়েই সতেরো হাজার তেষট্টি কেজি স্বর্ণের বার ঢুকেছে বাংলাদেশে আর এখাতে সরকার রাজস্ব আয় হয়েছে দুশো চুরানব্বই কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা প্রকৃতপক্ষে চোরাচালান আগে যেটা হতো অনেকাংশে এটা হ্রাস পেয়েছে কারণ যেহেতু বৈধ পথে যাত্রীরা গোল্ড আমদানি করতে সুযোগ পাচ্ছেন প্যাসেঞ্জার ব্যাগেজ টুল দু হাজার ষোলের আওতায় প্রতিজন যাত্রীকে দুটি করে স্বর্ণের বার বৈধ করার সুযোগ দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আর প্রতিটি বারের জন্য শুল্ক হার নির্ধারণ করা হয় অন্তত বিশ হাজার টাকা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বিশেষ করে আরব আমিরাতের দুবাই শারজা এবং আবুধাবি থেকে আসা যাত্রীরাই স্বর্ণের বার বৈধ করার সুযোগ নিয়েছে সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের অপর এক তথ্যে দু সালে জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত পনেরো মাসে দু লাখ এক হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশটি স্বর্ণের বারের বিপরীতে চারশো তিন কোটি তিপ্পান্ন লাখ টাকা রাজস্ব আদায়ের কথা বলা হয়েছে স্বর্ণের বার বৈধ করার পরিমাণ বাড়ল স্বর্ণ ব্যবহার সাম্প্রতিক সময়ে একেবারেই কমে গেছে যে স্বর্ণগুলো কিনতেছি আমরা মোটামুটিভাবে সারপত্র ছাড়া কিনতেছি না সরকারও কিন্তু সরকারও কিন্তু একজনকে দুটার উপর আনতে দিচ্ছে না এটা আসলে শুধু চট্টগ্রাম না প্রত্যন্ত যে কুমিল্লা চলে যায় ফেনী চলে যায় চট্টগ্রাম আসে বিভিন্ন এলাকায় খাগড়াস হয়ে যায় সে তো স্বর্ণ সব চিটাং থাকে না বিশ্ববাজারে প্রতিটি স্বর্ণের বারের বর্তমান মূল্য সাত লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তাই প্রবাসীরা মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণের বার নিয়ে আসছেন কিন্তু মার্কেটের পরিবর্তে এসব স্বর্ণের বার নানা উপায়ে ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে এমনকি স্বর্ণ বৈধকারীদের কোনো তথ্য নেই পুলিশের কাছে এই অবস্থায় নতুন করে স্বর্ণের চোরাচালান ঠেকাতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন এই স্বর্ণগুলো তো বাজারেই যাওয়ার কথা তো অন্য কোনো পথে আসলে অন্য কোনো জায়গায় পাচার হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আমরা মনিটরিং রাখছি যারা এই আইনের ব্যত্যয়ের সাথে জড়িত থাকবে পাচারকারী যারা থাকবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এই সংক্রান্ত আমরা তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছি বিগত দু সালের অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল ব্যাগেজ টুলে স্বর্ণের বার বৈধ করার প্রক্রিয়া আর ওই বছর তিন মাসে দু হাজার ছয়শো উনাশি কেজি ওজনের বাইশ হাজার আটশো পঞ্চান্ন পিস স্বর্ণ বৈধ করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় হয় ছিচল্লিশ কোটি টাকা তার পরের বছর দু হাজার একুশ সালের সাত মাসে ছয় হাজার বত্রিশ কেজি ওজনের ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো উনচল্লিশ পিস স্বর্ণের বার বৈধ করা হয়েছিল আর রাজস্ব আদায় হয়েছিল একশো তেরো কোটি টাকা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ঈদের ছুটি কাটিয়ে রাজধানীতে ফিরতে চাইলেও বাসে টিকিট মিলছে না বরিশালে সকাল থেকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে তীব্র যানজট সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ সুজয় দাসের তোলা ছবিতে অপূর্ব রিপোর্ট যাত্রীদের এই ভিড় বরিশাল কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ঈদের ছুটি কাটিয়ে রাজধানী ঢাকায় ফিরতে শনিবার উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় সকাল থেকেই অনেকের আগে থেকেই টিকিট বুকিং থাকায় বিপাকে পড়তে হয় নতুন যাত্রীদের
থেকে দিকে বিশেষ সার্ভিসের নামে ছেড়ে গেছে বেশ কিছু বাস তবে পাঁচশো টাকার ভাড়া সাতশো থেকে নশো টাকা নেওয়ার অভিযোগ যাত্রীদের অতিরিক্ত যাত্রী চাপ ও বাসের যানজট সৃষ্টি হয় নতুল্লাবাদ এলাকা জুড়ে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ প্রচুর প্রেশার আছে এবং আমরা যান নিয়ন্ত্রণে আমরা প্রচুর হিমশিম খাচ্ছি বর্তমানে ঈদের সময় বরিশাল থেকে চলাচল করছে সহস্রাধিক বাস সময় সংবাদ বরিশাল পটুয়াখালীতে বরযাত্রী নিয়ে ট্রলার ডুবির ঘটনায় এখনো নিখোঁজ চারজন দ্বিতীয় দিনে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ভোরে ঘটনাস্থল তেতুলিয়া নদীর চর চর এলাকায় যায় ডুবুরি দল তবে এখনো সন্ধান মেলে নিখোঁজ চারজনের শুক্রবার দুপুরে দশ মিনার উত্তর শাহজালাল গ্রামে বিয়ে শেষে বউ নিয়ে ট্রলারে আউলিয়াপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এই বরযাত্রীবাহী লং এ সময় ঝড়ের কবলে পড়ে বীর বিশ বড়যাত্রী সহ ট্রলারটি ডুবে যায় পনেরো জন সাত্রে তীরে উঠল নিখোঁজ হন বর রাব্বি তার মা সেলিনা ফুপু লিপি বেগম ফুপাত বোন খাদিজা ও মারিয়া পরে স্থানীয় জেলেরা লিপি বেগমের লাশ উদ্ধার করে কয়লা সংকটে ছয় দিন ধরে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে বাগের হাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্তৃপক্ষ জানায় ডলার সংকটে কয়লা আমদানি করতে না পারায় তেইশ এপ্রিল রাত থেকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তবে সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হবে এর আগে কয়লা সংকটে চলতি বছরের চোদ্দোই জানুয়ারি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এরপর সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার এক মাসের মাথায় আবারও উৎপাদনে ফেরে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র তবে পনেরোই এপ্রিল রাত থেকে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আবার বন্ধ হয় এই মেগা প্রকল্পের উৎপাদন তিন দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় আঠেরোই এপ্রিল সচল হয় এই কেন্দ্রটি তেইশ তারিখ থেকে বন্ধ আছে আর মে মাসের পাঁচ তারিখে চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কয়লা বেশি এখনো পৌঁছায় নাই এলসি খুলতে দেরি কেন নিয়ন্ত্রণহীন চিনির বাজার মুখ খুলছে না কোনো পক্ষই বাজারে পকেট কাটা যাচ্ছে ক্রেতার খুচরায় কেজিতে দেড়শো টাকা বিক্রি হলেও মিলছে না আবার সব দোকানে সরবরাহ কৃত্রিম সংকটকে দায়ী করছেন রাজধানীর কারওয়ান বাজারের খুচরা ব্যবসায়ীরা তাদের দাবি সরকার নির্ধারিত দামের অনেক বেশিতে চিনি কিনতে হচ্ছে তাদের এজন্য একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা কেজিতে বিক্রি করতে হচ্ছে সরকার ও আমদানিকারকদের সমঝোতা ছাড়া বাজারের অস্থিরতা কমবে না বলেও মনে করেন বিক্রেতারা একইভাবে ডিলারদেরও অভিযোগ মিল মালিকদের ওপর এদিকে দাম বাড়ায় চিনির ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন ক্রেতারা চিনির বাজার ঈদের পরে মিলগুলোতে লেবার সরবরাহ কম লেবার ছুটিতে গেছে মাল সরবরাহ বাজারে কম জাটকা সংরক্ষণে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে কাল মধ্যরাতে আবারও জাল ও নৌকা নিয়ে শুরু হবে জেলেদের সংগ্রাম চাঁদপুরের পদ্মাও মেঘনা পারে মাছ ধরার উপকরণ মেরামতে ব্যস্ত জেলেরা এদিকে অভয়াশ্রমে কাঙ্ক্ষিত জাটকা সংরক্ষণ হওয়ায় ইলিশের উৎপাদন বাড়ার আশা করছেন মৎস্য বিজ্ঞানীরা নাইমুল ইসলাম নীরবের ক্যামেরায় ফারুক আহমদের রিপোর্ট জাটকা সংরক্ষণে দেশের ছয়টি অভয়াশ্রমের মধ্যে চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা অন্যতম আর এই জাটকা সংরক্ষণেই সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ দুই মাসের সেই নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে রোববার মধ্যরাতে তাই নদীতে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন জেলেরা তার আগেই মাছ ধরার উপকরণ জাল ও নৌকা মেরামতে ব্যস্ত তারা জাটকা সংরক্ষণে গত পহেলা মাস থেকে ত্রিশে এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা চলছে এ সময় নদীতে নামতে না পারায় জেলেরা বেকার ছিলেন তবে রোববার মধ্যরাত থেকে আবারও জাল ও নৌকা নিয়ে নদীতে নামবেন জেলেরা দুই মাস খুব কষ্টে ছিলাম এখন যদি দুই মাস অভিযানের পরে মাছ যদি আল্লাহ দেয় তো আমগো পরিস্থিতি একটু ভালো হইব পনেরো বিশ লাখ টাকা চালান খাড়াইছি আমরা মাছ থাকলে আমরা দেনা দিম ঋণ শোধ করুন 
না দাম কষ্ট করতে পারো এদিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরায় এর মধ্যে আটক হয়েছেন এক হাজার জেলে জব্দ করা হয় বিশ কোটি মিটার জাল ও উনিশ মেট্রিক টন জাটকা জাটকা সংরক্ষণে এবার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর অবস্থানে ছিল বলে দাবি নৌ পুলিশের অভিযান আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে দু মাসের অভিযান আমরা এ বছরের অভিযান গত যে কোনো বছরের চেয়ে অনেক ভালোভাবে আমরা সম্পন্ন করেছি আর সকলের সার্বিক প্রচেষ্টায় অভয়াশ্রমে জাটকা সংরক্ষণ হয় এ বছর ইলিশের উৎপাদন বাড়বে বলে আশা মৎস্য বিজ্ঞানীর ইলিশ জনতায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে সেটি কাঙ্ক্ষিত ইলিশের উৎপাদন বজায় রাখতে সহজ করে দেবে এবং সর্বশেষ যে ইলিশের উৎপাদন যেটি ছিল পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন আশা করি এটি ছয় লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাবে জেলায় পদ্মা ও মেঘনায় ইলিশ সহ অন্যান্য মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রায় অর্ধ লক্ষ জেলে ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর এদিকে চাঁদপুরে পদ্ম মেঘনার অভয়াশ্রমে সারাশি অভিযান চালিয়েছে নৌ পুলিশ শনিবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাটকা নিধনের দায়ে চৌত্রিশ জেলেকে করা হয়েছে আটক এ সময় মাছ ধরার দুটি নৌকা ছাড়াও বিপুল জাল জব্দ করা হয় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে রোববার থেকে মাছ ধরা শুরু হলেও নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে নৌ পুলিশ কুমিল্লার মাঠে মাঠে চলছে ধান কাটা আর মারাই ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক এদিকে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে বাজারে দাম কমিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ বাহার রায়হানের ছবিতে ইশতিয়াক আহমেদের রিপোর্ট কুমিল্লা জেলা জুড়ে চলছে আগাম বড়োদান কাটার মহা উৎসব বৈশাখের তীব্র রোদ উপেক্ষা করে সোনালী ফসল ঘরে তুলতে নিরলস পরিশ্রম করছেন কৃষকেরা পুরুষের পাশাপাশি নারীরও ব্যস্ত ধান মারাই আর শুকনোর কাছে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার মেশিনে চলছে ধান কাটা আর মারাইয়ের কাজ এই মেশিনের মাধ্যমে দ্রুত ধান কাটা সম্ভব হলেও পর্যাপ্ত মেশিনের অভাব রয়েছে এতে অন্য জেলার থেকে অধিক খরচে শ্রমিক এনে ধান কাটতে হচ্ছে এক ঘন্টা জমে ধান কাটতে আপনার ছশো টাকা লাগে শ্রমিক দিয়ে কাটলে আর যদি কেন আপনার এই যে মেশিন দিয়ে কাটান তাহলে মনে করেন লাগবে আপনার সাড়ে তিনশো টাকা প্রায় অর্ধেক আর কাছাকাছি ধান কাটার পরে ধানটা লইতে অনেক কষ্ট সকালে <laughs> বরুদান আবাদ করা হয়েছে এবার দেশের বাইরের খবর তিউনিসি উপকূল থেকে তেতাল্লিশ জন অভিবাসন প্রত্যাশী মরদ উদ্ধার করেছে দেশটির কোস্টগার্ড এ নিয়ে গত দশ দিনে অভিবাসন প্রত্যাশী মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুশো দশ জনে শুক্রবার তিউনেশিয়া উপকূল থেকে বহু অভিবাসন প্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধারের কথা জানায় দেশটির কোস্টগার্ড তারা জানান মরদেহগুলোতে পচন ধরে গেছে ধারণা করা হচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে লাশগুলো পানিতে ভেসেছিল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে এ নিয়ে গত দশ দিনে তিউনিশিয়া উপকূলে দুশো জন অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হল অল্প সময়ে এত অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু নজিরবিহীন বলে মনে করা হচ্ছে এপ্রিলের ছাব্বিশ ও সাতাশ তারিখে চল্লিশ জনের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এপ্রিলের আঠারো তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দুই শতাধিক ছাড়িয়েছে এটি নজিরবিহীন ঘটনা অনেক মরদেহ পৌঁছে গিয়েছিল এমনকি দেহের অনেক অংশ ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল 
সম্প্রতি সাবসাহারা আফ্রিকা সিরিয়া ও সুদানের অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে নৌকাযোগে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে প্রবেশের সংখ্যা বেড়েছে প্রতিবেশী লিবিয়াতেও পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর পর সমুদ্র পাড়ি দেয়া বেড়েছে বুধবার ভূমধ্যসাগরে অভিবাসন প্রত্যাশী দুটি নৌকা ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম লিবিয়া উপকূলে অর্ধশত মরদেহ ভেসে আসে বলে জানায় দেশটির কোস্টগার্ড আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা জানিয়েছে দু সালে এ পর্যন্ত চারশোর বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী ও শরণার্থী ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে মারা গেছে রাইসা জান্না সময় সংবাদ বিশ্বকাপ সামনে রেখে কেবল ব্যাটিংয়ে নয় ক্যাপ্টেন্সি বোলিং আর ফিল্ডিংয়েও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে চায় বাংলাদেশ যেখানে শিশুদের ইতিবাচক মানসিকতার বার্তা দিয়েছেন হেড কোচ চন্ডিকা হাথুরু সিং হ্যাঁ আইল্যান্ড সিরিজের আগে হওয়া সিলেক্টের এই ক্যাম্পকে বলছেন বিশেষ শঙ্কিত নন মুস্তাফিজ তামিমের অফ ফর্মেও পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই নাসুম আর তাইজুলকে সিরিজ বাই সিরিজ ঘুরিয়ে খেলানো হচ্ছে বলে জানান হাথুরু লাক্কাতুরায় বিশেষ কন্ডিশনিং ক্যাম্পের শেষের দিনের শুরুর চিত্র তামিমের সঙ্গে হাথুরুর আলাদা কথোপকথন নজর দেয়া যাক গেল সাত ওয়ান ডেতে একটি তো ফিফটি না পাওয়া তামিমের ফুটওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর শান্ত মুসির রিভার্স সুইপ কিংবা তাহিদ হৃদয়ের পুল শট বিশেষ কন্ডিশনিং ক্যাম্পে কাজ হয়েছে খুঁটিনাটি এই বিষয়গুলোতে ধরে ধরে সিলেটে যাওয়ার উদ্দেশ্য তো এটাই আইসিসির ওয়ান ডে সুপার লিগের নিজেদের শেষ সিরিজ তবে শুধু প্রতিপক্ষই নয় টাইগারদের ভাবতে হচ্ছে ইংল্যান্ডের বৈরী কন্ডিশন নিয়েও বিশ্বকাপের বছর দলের কাছে হেড কোচের বার্তাটা স্পষ্ট প্রতিটি বিভাগে খেলতে হবে অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট যে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান আইরিশদের বিপক্ষেও আমরা সিলেটের কন্ডিশন নিয়ে খুবই খুশি ছেলেদের এনার্জিও দারুণ সম্প্রতি দল ব্যাটিংয়ে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলছে তবে উন্নতি আনতে হলে বোলিং ফিল্ডিংয়েও অ্যাগ্রেসিভ থাকতে হবে মুস্তাফিজ তামিমের ফর্ম নিয়েও আমি চিন্তিত নই কথা বললেন প্রতিটি সিরিজে একাধিক ক্রিকেটারকে বাজিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গেও নাসুম তাইজুল রিয়াদ আফিফ সবারই সম্ভাবনা দেখছেন রোববার রাতে ইংল্যান্ড যাবে টিম টাইগার মাহবুব রিমন সময় সংবাদ শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উদযাপনে ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা তেরো হাজার কোটি টাকার অর্থ সহায়তার অনুমোদন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিকেলে হাসপাতালে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম জিয়া সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিদেশে যেতে দিচ্ছে না অভিযোগ মির্জা ফখরুল এবং দুইমের মধ্যে পোর্ট সুদানে পৌঁছাবেন সাত শতাধিক বাংলাদেশি জেদ্দায় নেওয়া হবে তিন অথবা চার মে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খাদ্য ও পানি সংকটে আটকে পড়ারা এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গেই থাকুন সময়